श्रीमद्वाल्मीकि रामायण किशकिधा कांड अध्याय पैंसठ जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे गज गवाक्ष गवे शरब गंधमादन मैन द्विविद सुशेन और जाम्बवान इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया इनमें से गज ने कहा मैं दस योजन की छलांग मार सकता हूँ गवाक्ष बोले मैं बीस योजन तक चला जाऊंगा इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा वानरो मैं तीस योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा मैं चालीस योजन तक चला जाऊंगा इसमें संशय नहीं है तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा इसमें संदेह नहीं कि मैं पचास योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा इसके बाद वहां वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले मैं साठ योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद बोले मैं सत्तर योजन तक चला जाऊंगा इसमें संदेह नहीं है इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुशेन बोले मैं एक छलांग में असी योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके रिक्षराज जाम्बवान जो सबसे बूढ़े थे बोले पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने मैं एक छलांग में नब्बे योजन तक चला जाऊंगा इसमें संशय नहीं है ऐसा कहकर जाम्बवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारण भूत सनातन भगवान विष्णु जब तीन पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है आजकल तो मुझ में स्वत चलने की इतनी ही शक्ति है परंतु इतनी ही गति से समुद्र लिंगन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जामवान का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात कही मैं इस महासागर के सौ योजन की विशाल दूरी को लांग जाऊंगा किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित है भले ही तुम एक लाख योजन तक चले जाओ तथापि तुम सबके स्वामी हो अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो किंतु तात वान शिरोमने जो सबको भेजने वाला स्वामी है वह किसी तरह प्रेष्य आज्ञापालक नहीं हो सकता ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं मन से किसी को भेजो तुम कलत्र स्त्री की भांति रक्षणीय हो जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो परंतप स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणीय होता है यही लोगों की मान्यता है शत्रुद्मन तात तुम ही उस कार्य के मूल हो अतः सदा कलत की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं अतः सत्य पराक्रमी शत्रुद्मन वीर तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो 
कपिल श्रेष्ठ तुम ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं जब परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक बात कह चुके तब महाकपि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किशकिधा को लौट चले तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्य भावी है अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े उसका आप ही विचार करें क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीरवान और शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह उत्तम बात कही वीर तुम्हारे इस कार्य में कोई किचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जाम्बवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया जो एकांत में जाकर मौजे से बैठे हुए थे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूरत्व की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे